Buenas a todos y a todas, señoras y señores, estamos acá con el señor Jaime Restrepo, nada, que ha hecho un montón de cosas en, en esta comunidad, eh, ha hecho un montón de cosas por el ambiente de la seguridad, no solamente en Colombia, donde él es, sino en toda Latinoamérica, ha formado comunidad, ha creado comunidad y tiene mucho para contarnos y por eso estoy con esta cara de alegría de que finalmente pudimos este, encontrar un tiempo para conversar. Jaime, bienvenido a Meet the Hacker. Ah, muchas gracias por la invitación, la verdad es que para mí es un honor y todo un orgullo estar acá compartiendo con vos y pues con toda la comunidad. Espectacular. Bueno, te cuento un poco que este, este, el objetivo de, este, de estas sesiones es un poco que la gente conozca los perfiles profesionales y, y a la gente atrás del profesional muchas veces también. Eh, y generalmente me gusta arrancar por el lado de entender cómo es que llegaron a meterse en esto, ya sea en informática o en ciberseguridad. Muchas veces pasa de cuando uno es chico que ya encontró algo, que hacía, que programaba, que desarmaba juguetes o lo que sea. ¿Cuál fue tu momento? Y yendo para atrás, para atrás al pequeño Jaime que jugaba con los jueguitos. O ¿dónde, ¿Dónde está tu primer momento en el cual dijiste informática, sistemas, esto es lo mío? Yo, yo creo que como muchos en el sector, eh, mi primer acercamiento con la tecnología o al menos lo que tenía a la mano eran los videojuegos. Entonces, a través de los videojuegos me fui interesando mucho por la tecnología, me llamaba la atención cómo funcionaba eh, ese aparato que me daba tanta diversión y por ahí fue que llegué a los videojuegos en computador, porque primero el acercamiento fue con las consolas, el Atari 2600, el Nintendo NES ah. y ahí conocí el Príncipe de Persia wow. en computador, <risa> hace ratito ya. Estamos hablando de los 90, ¿no? Para dejarme, ubicarme sí, sí. en tiempo de espacio. Más o menos en los 90. Bien. Eh, y a través de los videojuegos fue que me empecé a interesar ya como tal en los computadores eh, para poder seguir mi, mi, digamos, mi afición por los videojuegos. Empecé a utilizar computadores eh, que tenía a la mano. Yo nunca tuve un computador hasta el 2000, hasta el 2000 más o menos, computador vale. propio. Entonces, sí, fue, fue más o menos ese el inicio que empecé a través de los videojuegos y luego llegué al, al mundo de la computación y me, me atrajo mucho todo ese mundo. Qué buenísimo, buenísimo. Y está bueno esto porque muchas veces se asocia al, al profesional actual, incluso por ahí más en nuestra edad, etcétera, eh, que como que tiene que haber arrancado desde los cinco años tocando la computadora y no necesariamente. Tenemos un montón de colegas que por, por ahí, por el lugar donde vivían o por la sociedad en la que estaban, etcétera, no tenían acceso o económicamente no tenían los medios y llegaron un poco más tarde y está todo bien y simplemente se pusieron al día y arrancaron. Y después en el colegio, por ejemplo, eh, ya, ¿ya te fuiste a un colegio técnico o cómo, cómo fue tu, tu recorrido más educativo ahí? En el colegio donde estaba, aunque era un colegio privado inicialmente, no, no se tenía acceso a equipos de cómputo, entonces no tenía como esa cercanía. Eh, mm. Yo tenía algunas personas cercanas que tenían algún computador, entonces cada que podía pues interactuaba con ellos, pero pues no era así como un acercamiento muy directo. Luego eh, tuve que cambiar de colegio a un colegio público y en ese cambio sí habían equipos de cómputo, pero eran equipos muy antiguos. De esos uh -huh. que, que son la pantalla naranja y que todos los profesores son calvos por la misma radiación que emitían esas pantallas. <risa> eh, claro. Ah, entonces, claro, tenía acceso, pero una tecnología obsoleta. Uh -huh. Igual ahí me empecé a interesar por el sistema operativo, qué era lo que hacía, que, cómo hacía para, para mostrarnos pues, lo, lo que se veía en pantalla, que algunos gráficos se ponían ahí. Claro. Eh, entonces, ese, ese fue como el, el paso. El, realmente el, el, el cambio mío fue cuando tuve por cuestiones personales que dejar ese colegio y pasar a, a otro colegio porque ya había perdido como el calendario como tal. Uh -huh. eh, o sea, ya no podía entrar a, a un colegio que, que estudiaba en el calendario. Acá en Colombia son calendario A y B y unos están uh -huh. asociados con las vacaciones largas en el verano de Estados Unidos uh -huh. y otros con, claro. con las vacaciones largas ya en diciembre. Entonces no podía entrar al calendario eh, en el que estaba cursando y tenía que ingresar a otro colegio para no perder tanto tiempo. Claro. Ingresé a un colegio que se llama CES, que es un colegio acelerado, donde básicamente lo, los adultos mayores que no terminaron su bachillerato hacen, hacen su, su básica en muy poco tiempo. En un año académico lo hacían en seis meses. Entonces ahí sí tenía un acceso más directo a los equipos de cómputo. Ahí sí ya no. enseñaban a programar en C. Ahí mm. sí ya habían clases de maquitación en HTML, ya teníamos una sala de cómputo completa constantemente, me hice muy amigo de, digamos, de la persona que gestionaba esa sala, entonces ya tenía como un acceso mucho más directo, esto es más o menos en el 99. Mm. Ya en, en, en plena época de, de Matrix, empezó ya a, a tener un acceso más cercano, 
eh, internet tampoco lo tenía tan a la mano, entonces yo era de los que tenía que andar con mi cajita de disques eh, de, mm. de tres y media llevándome las scenes en, en TXT para luego leerlas en casa o, o donde me permitían abrir un computador y, y empezar a leer todo este contenido que, que siempre me llamaba mucho la atención. Claro, qué bueno, qué interesante toda esta parte de que nada, uno o sea, a veces tiene que encontrar incluso esta, estas piedritas que uno para, para esquivarlas hay que generar la fuerza y eso después te, te deja mejor preparado. Y después, este, esto fue secundario, y después en la universidad, ¿ya fuiste directamente a lo técnico? No, en, en, el, en la secundaria, en ese colegio en particular, uh -huh. hicieron un concurso, con el profesor que enseñaba maquetar en HTML, que hicieron una página web, uh -huh. y pues yo me gané ese concurso, lo, lo hacían de la temática que hicieron, había gente que hacía de perros, de, de mascotas, de motos, de lo que les gustara, a mí me gustaba mucho el, el, el tema de, de la seguridad informática en ese, en ese punto Bien. de hacking y todas las modificaciones que uno podía hacer a los diferentes sistemas de comunicación que teníamos, como el Messenger y esas cosas, entonces saqué esa página, me gané el concurso, el profesor le gustó mucho y dijo, ¿por qué no lo subí a internet? Yo dije, ¿y cómo mm. se hace eso? <risa> no Bien. sabía cómo se subía su internet. Me dijo que había servidores gratuitos que se llamaban free servers. Uh -huh. eh, y ahí fue cuando en el colegio subí la página, la web de Dragon, que era como el nick que yo tenía en, y sigo teniendo hasta ahora. Eh, y ahí en el colegio fue que yo saqué esa página web. Qué bueno. O sea, estamos hablando que, que cuántos años tiene Dragon. Entonces estamos hablando de los 22, 23 años por lo menos. Por lo menos salió en el 5 de octubre del 2001. Entonces, más ah, de 20 años. 21 años. De... Impresion, impresionante, impresionante. ¿Y cómo se transformó después en comunidad? Pues empezó siendo una página. En algún momento la llamó la atención, la gente se empezó a acercar. ¿Vos necesitas un foro? ¿Cómo fue eso? Yo lo que hice fue empezar a subir ahí lo que yo iba aprendiendo y a la gente le empezó a gustar eso que yo iba aprendiendo. Entonces luego migré a un sistema que permitía dejar comentarios. Eh, antes era como todo muy plano, solo HTML uh -huh. y los enlaces de los recursos que yo identificando interesantes. Entonces, cuando empecé a dejar como un sistema de comentarios, la gente me dejaba comentarios muy positivos sobre lo que se estaba haciendo y también dejaban contenido muy valioso. Yo dije, es, esta gente necesita una voz porque muchas veces el comentario, digamos, el artículo era así y el comentario <risa> era... <risa> Era así, entonces muchas veces yo decía, no, pues esta gente necesita un espacio para poder charlar alrededor de este tema, entonces ahí fue cuando yo eh, saqué un foro, inicialmente estaba hospedado en, en, en un foro, eh, era como un espacio en otro foro que no recuerdo uh -huh. cómo se llamaba en, en realidad, creo que hack algo, uh -huh. eh, y luego lo migré a los servidores nuestros y ahí nació pues como tal la comunidad de Dragon Hack. Ya dejó de ser una página personal porque no era justo que fue, se siguiera llamando pues como la web de Dragon cuando la mayoría del contenido estaba escrito por un montón de gente alrededor del mundo. Entonces, ahí sí nace como tal la, la comunidad, todo esto siendo yo un adolescente. Espectacular, Posta, realmente me parece fantástico y aparte eh, fue un momento de, de, de aparición de comunidades y muchas quedaron en la nada y otras, como, como en, en tu caso, siguieron creciendo y generando eh, contactos, contenidos, eventos, eh, vamos a charlar un poco de todo eso. Eh, ahí quiero solamente entender cómo, que, cómo, qué decidiste seguir estudiando como para ir hacia adelante en, 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 con temas de seguridad y seguir aprendiendo. Yo no tenía recursos económicos para ir a la universidad. Okay. Eh, entonces, eh, acá en Colombia la universidad no es gratuita y la que es gratuita es muy compleja de, de, de tener acceso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una vez, eh, no sé cómo le llaman a ustedes a, a lo, al trasteo, en Colombia se llama trasteo, como <risa> cuando, cuando pasas todas tus cosas de una casa para otra. Bueno, sí. yo tenía una prima que estaba estudiando en Manizales, Bien. estaba estudiando psicología y vivía al frente de la universidad. Entonces, le pidió en el favor a mi papá que si les ayudaba a, a un trasteo, mi papá tenía una camioneta, entonces eh, les, les ayudó y me dijo, acompáñenme. Y yo, bueno, yo fui. Bien. Y resulta que como iba al frente de la universidad, mi papá me dijo, ¿usted por qué no mira ahí a ver qué, qué le gusta para estudiar? Uh -huh. Y entonces le dice, yo miré, y bueno, yo sabía que no teníamos los recursos pues, para eso. Uh -huh. eh, resulta que entré y en, la, y en la entrada de la universidad había un afiche que decía Congreso de Hackers. Y yo, ah, fue pucha, eh, es que hace, eh, hace congresos de hackers. Wow. Eh, el, el, la Universidad de Manizales que desde el 2004 hacía un congreso de seguridad informática que se llamaba Congreso de Hackers, esa era la primera edición que se iba a hacer. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque para mí, eh, pues todo este grupo colectivo que se hace llamar hacker era 
un montón de gente que no quería dar su nombre en internet, entonces me, me generaba como mucho ruido que se, claro. que se juntaran físicamente alrededor de esto, ¿cierto? De hecho, eh, eh, pues me llamó mucho la atención eso y yo dije, no, pues si acá está, está la Facultad de Ingeniería, me gustaría estudiar Ingeniería, ¿cierto? El tema es que no teníamos plata para eso. Entonces mi claro. papá entró y habló con el decano de la Facultad de Ingeniería Dijo, no, es que este chico es, es muy inteligente, tiene muchas habilidades, él todo el tiempo está con el computador. Bueno, el hecho es que lo convenció, le hizo ingeniería social, wow. quién sabe qué, para wow. que me entrevistara a mí directamente. Entonces el señor me empezó a preguntar, bueno, ¿y tú qué sabes de Linux? Ah, no, es una, eh, es una gran comunidad, tiene una, eh, es el kernel de un sistema operativo pues, que está cogiendo mucho auge, eh, está amparado pues, por la filosofía del software libre. Bueno, empecé a contar... Ah, bueno, ¿y qué, te, y, ¿y qué programas tú? No, yo en el colegio empecé a programar en C y a empezar a maquetar HTML, le mostré la página que, que había creado y a él le llamó como mucho la atención eh, el hecho de que, de, pues que tuviera ese conocimiento sin estar en la universidad y sin, claro. sin tener eso. Entonces, lo, digamos que me permitió ver tres materias en un semestre, porque ya habían iniciado hace un mes y mm. habían iniciado clases. En, en, tomé programación wow. eh, y creo que matemáticas y otra y eh, algo de como historia de la ingeniería, algo así el hecho es que ahí ya dentro de la universidad me tocó dormir en un sofá ahí al frente donde la prima que le habíamos claro. llevado hasta. <risa> eh, y, wow. y ya en la universidad pues me vinculé me, me interesó mucho ese congreso que era la finalidad pues por la razón principal por la que yo me había metido a, a esa universidad puntualmente porque yo no tenía digamos, aspiraciones de estudiar una carrera universitaria. Wow. Y me involucré mucho con el evento al punto de que conseguimos, pues, eh, saber, saber, digamos, meterme al punto del comité organizador del mismo evento y poder elegir a quién podía extraer, ¿cierto? Uno sin plata claro. y sin recursos que... Claro. Y además, no, mira, esta es la lista, escoja el que quiera traer y entonces ahí claro. se le abre uno y trajimos gente muy buena para, para ese congreso y claro. tuvimos la oportunidad de conocernos muchos de la comunidad en ese claro. evento eh, presencial. Qué bueno, ¿y sabes? ¿Era solamente gente de Colombia o de Latinoamérica? Porque recuerdo que no. gente de Argentina en su momento había viajado para allá. Claro, por ejemplo, Juan estuvo acá. Claro. La primera vez que Che Balonso estuvo en Latinoamérica fue en ese evento, en Manizales, uh -huh. eh, y cosas así, pues que nosotros nos permitíamos el lujo de traer porque la universidad era la que pagaba, entonces uno simplemente claro, ele claro. Ele ele elegía. Sí, claramente, eh, ahí Manizales fue una, como un, un gran semillero de, de, de gente de seguridad, ¿no? Sí, sí, es cierto, y aún, aún lo sigue siendo porque la misma universidad, pues que te comento, ha, ha tratado de fortalecer ese tema, sacó una maestría en, en seguridad informática, también sacó una ingeniería en seguridad uh -huh. informática, entonces ha ido fortaleciendo claro. eso, aunque el evento como tal, pues sí, sí dejó de, de realizarse. Claro. Qué bueno, y ahí, ahí encontraste, en ese momento encontraste como la conexión con poder hacer un evento o tardaste más tiempo en, en no, no, generar yo, tu propio evento. Yo tardé mucho más porque eh, pues yo era un estudiante sin plata, dormido, durmiendo de, de arrimado de, en la, en la, en la casa de un familiar. Entonces, no, no, no se me venía en la cabeza eso, pero lo que sí hizo ese tipo de eventos para mí fue como abrirme la mente, ¿cierto? Porque yo veía claro. como un hobbit, yo no generaba claro. ingresos a raíz de esto. Y yo claro. veía cómo gente se dedicaba profesionalmente al mundo de la seguridad. Mm. Cuando venía, eh, recuerdo mucho a, a, a Juan Pablo Quiñe, que fue de los primeros también que trajimos acá. Y, y él ya tenía una carrera en el mundo de la seguridad. Ya, su, o sea, su día a día era hackear cosas y, y a mí eso me apasionaba. Yo lo haría gratis. Claro, claro. <risa> Entonces eso, eso me ayudó mucho a abrir la mente, la verdad. Eh, fue, un, fue un antes y un después ese tema de, de poder conocer gente que realmente eh, pudiera desarrollarse profesionalmente en el mundo de la seguridad. No, buenísimo, buenísimo. Y después, bueno, terminaste la carrera finalmente, este, y ahí sí, ¿qué, ¿qué empezaste haciendo? ¿Cuál fue el primer trabajo después de la carrera? No, yo realmente durante la carrera ya estaba haciendo proyectos Bien. de seguridad. A, a raíz de la popularidad buenísimo. que tomó la comunidad, mm. la comunidad se volvió en un, en un momento como el punto de encuentro de casi todas las personas hablan, eh, hispanohablantes en temas de seguridad informática. Eh, entonces a mí me consultaban mucho para hacer proyectos. Entonces yo empecé a hacer proyectos de análisis forense, yo empecé a hacer proyectos de pequeños pen testing, siendo estudiante todavía en la universidad. Eh, gracias a que, digamos, ya conocía que eso se podía hacer y que se podía uh -huh. hacer de forma legal y que se podía hacer eh, como, como una opción de vida, ¿cierto? 
Entonces, digamos que en el 2005, 2006, ya empiezo a hacer esos pequeños pinos. Eh, todavía estaba en la carrera. Yo me gradué en el 2011. Uh -huh. eh, yo tuve que dejar la universidad un periodo de tiempo por lo mismo, por falta de, de recursos. Eh, pero nunca dejé pues el tema de la seguridad informática y trataba como de, de conseguir recursos con lo que yo sabía. ¿sí? Sabía entonces claro. seguridad informática, sabía también hacer eh, temas de, digamos, desarrollos web y ese tipo de cosas. Entonces, entre las dos cosas, iba como consiguiendo recursos para poder pagar la universidad, tener eh, manutención acá en una ciudad que no es la mía y, uh -huh. y, y pues seguir avanzando, ¿cierto? Eh, fue en el 2012 que ya llegó un proyecto eh, grande para, para mí en ese momento, que era con inteligencia de, del gobierno colombiano, que me dijo, no, usted, definitivamente, si usted no tiene empresa, no podemos sacar adelante este proyecto. Entonces, prácticamente me obligaron a crear una empresa y, y yo dije, no, pues, pues, ¿qué nombre lo va a poner otra con Jadar? Si es claro. Lo que, lo que, lo que, lo que, tanto tiempo. Entonces, desde el 2012 somos empresa como tal. Hicimos una iniciativa en el 2011 de, de revivir la, el legado que había dejado la Universidad de Manizales con el tema del, del, del Congreso de Hackers, que luego pasó a llamarse Encuentro Internacional de Seguridad Informática, porque para la época la palabra claro. hacker todavía era muy tabú y muchos uh -huh. medios de comunicación eh, cuestionaron que la Universidad de Manizales estuviera reuniendo un montón claro. de, de delincuentes en, claro. en, en su auditorio principal, ¿cierto? Claro. Que, cambiaron el nombre a Encuentro Internacional de Seguridad Informática y lo empezaron a hacer ya con una periodicidad de, de cada dos años hasta que llegó un punto que no lo hicieron entonces yo me reuní con varias de las personas que estábamos en el comité organizador y dijimos bueno, ¿por qué no revivimos esto? y hacemos un, un encuentro internacional como, como los grandes eventos internacionales como es la ECO, como es DEFCON eh, con, con Villas con, o sea, Realmente queríamos hacer algo como muy deslumbrante, pero eh, o sea, nos dejamos llevar por la, por la ambición ah. y nunca miramos temas de El costos, de auditorios, de presupuestos. Entonces, eh, inicialmente éramos como cinco personas metidas en el proyecto. Obviamente eso uh -huh. generó pérdidas hasta más no dar y la gente se fue bajando del bus hasta que quedamos dos personas en, en ese proyecto y quedamos... Eh, esa última persona pues también se desvinculó y prácticamente que yo con un montón de deudas de personas que yo admiraba mucho, que, que, que todavía admiro mucho, que wow. son colegas, y que les decía, hey, vengan para Manizales, un evento, porque la idea era como generar talleres para sostener el mismo evento, claro. y obviamente se le da una remuneración a, a, las, a los talleristas, ¿cierto? Estamos claro. hablando que había un taller de, de Lockpick con Debian Olam, había, claro. ah. había gente muy tesa, muy top internacional, claro. eh, y... Y, y listo, recaudamos ese dinero, pero se fue en otras uh -huh. cosas y quedamos con la deuda con ellos. Entonces yo empecé como a, con mi trabajo, empezar a pagar esa deuda porque wow. para mí no tiene presentación, pues, wow. eh, o sea, para mí pues, la, la, la palabra y el nombre vale mucho más que, que cualquier dinero. Me demoré un claro. poquito en pagar, pero, pero wow. listo, logré sacar eso. ¿Qué pasó al año siguiente? Yo dije, no, pues con esta gente no se puede trabajar porque si lo van a dejar a uno tirado. Claro. Entonces yo dije, si la responsabilidad es solo mía y yo voy a ser al final el que saque la cara, pues entonces que Dragon Hearts sea el que haga el evento. Y ahí claro. nació realmente en el 2012, creo, no, 2013, el, el Dragon Heart Security Conference. Y ahí ya llevamos, este año sería la novena edición. Espectacular, qué buena historia, cómo fue que me, me tiraste unos plot twists en el medio. O sea, a todo esto, la universidad, en algún momento, ¿te, ¿te había dado alguna parte de una beca o algo de eso? ¿O cómo, cómo fue que pudiste al final terminar todo? No, habían unos créditos de esos eh, que tienen unas tasas de usuras muy altas, pero que se lo, mm. se lo daban a uno muy fácil, ¿cierto? Con el claro. número de cédula. Entonces Bien. yo me metía con, cada, con un banco distinto cada semestre, porque pues el anterior ya debía, entonces... Así fui financiando ah. mi universidad y ya con los trabajos de seguridad y todo eso, claro. fui ya saldando esas deudas y pagando mi universidad. Ya, me ayudó mucho, sinceramente, pues en la, la posibilidad de tener en, en los primeros años eh, pues, la, la dormida y todo esto donde está familiar. Claro. Y ya después empecé a vivir como en casas de familia que alquilan uh -huh. para, para estudiantes, donde daban claro. alimentación, hospedaje, todo, todo como en un solo paquete. Entonces eso me claro. ayudó mucho en, en, en el inicio. Claro, qué interesante. Y después, cuando, a ver, ya, ya conformada la comunidad, ya conformada la empresa, empezaste a dar servicio, ahí sí ya recibido, terminada la carrera. 
¿Ahí rápidamente ya te pudiste acomodar o, o costó que meterse en el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo le encontraste la vuelta más este, para los servicios que tenías que dar? ¿Cómo, cómo fue ese? No, pues la, el beneficio que yo particularmente tenía era que, que ya era una, como una especie de figura pública en el medio, ya la gente mm. conocía lo que se hacía en Raúl Jari, entonces confiaba mucho en, en que el trabajo que se contratara iba a estar muy bien hecho, ¿cierto? Entonces claro. nosotros sin departamento comercial, sin, sin vendedores, sin nada, pues fuimos, eh, siempre tuvimos trabajo gracias al, al voz a voz. Eh, ¿Qué pasó? Que hasta hace muy poquito no había entendido yo que... Eh, que yo me estaba convirtiendo como en un ejército de una sola persona, porque yo hacía mm. todo el trabajo, ah. luego se vinculó, digamos, mi círculo más cercano, que era mi suegro y mi esposa, ah. a, a participar de la empresa, luego eh, vinculé a, a Jacobo Tibaquira, que seguramente tú también lo conoces, que sí, estuvo claro, conmigo claro. mucho tiempo, y entonces empezamos como a generar esos servicios y, esto, y, y, y este tipo de, de, digamos, de productos, porque también sacamos formación, entonces para nosotros esa formación era como un producto que podíamos ah. vender eh, pero, pero hasta hace muy poco comprendí que lo que estábamos haciendo no era como crear empresa como tal, sino que era más una forma como de, de autoempleo ¿cierto? Uh -huh. eh, estábamos en una, en una especie como de círculo en el que estábamos bien nosotros, pero no había un crecimiento empresarial como tal porque teníamos claro. digamos buenos ingresos teníamos siempre uh -huh. eh, teníamos trabajo todo el tiempo estábamos ocupados, llegó un punto en el que yo pasaba fuera del, del, del país mal del 70%, 60-70% del año. Oh. Eh, y, y sí, claro, uno viaja mucho, conoce mucho, hace muchos contactos, todo eso favorece también el, el, el ah. tema empresarial, pero se descuidan otras cosas que, pues que ya después viendo en retrospectivo no hubiera hecho cosas distintas. ¿sí? Claro, claro. Interesante, ¿no? y ahora con el diario del lunes, ahora mirando para atrás, este, hay una cosa de esas que si alguien está armando su empresa o que está, se junta con un grupo de amigos de la facultad o colegas con los que cursó o estudió algo, bla, y tienen afinidad y quieren armar un proyecto, ¿qué consejo le podrías dar a esa gente desde tu experiencia de haber armado, armado todo? Comunidad, empresa, familia, empresa familiar, todo. Eh, ¿Qué consejo? Pues mire, sinceramente yo, yo, yo puedo ver un antes y un después en, en la empresa como tal a partir de la pandemia. Okay. La pandemia nos prendó a todos mm -hmm. y a mí en particular, pues imagínate, yo estaba 60, 70% del año fuera, claro. o sea, me metí un, fren un frenazo muy fuerte. El trabajo mm -hmm. nunca paró porque la gente se adaptó, los estudiantes se adaptaron al teletrabajo, a las DPNs y todo claro. eso. Pero yo sentí lo que era vivir sin estrés. Claro, <risa> estar en casa. <risa> Entonces, para, para mí eso fue un, un, wow. un cambio muy significativo y yo dije, pues pucha, que todos estábamos como en esa carrera de, de llegar a la cima, ¿cierto? Generar, claro. eh, tener muchos, eh, eh, digamos, muchos trayar, muy, muchos proyectos, estar en, en muchos lados, tener muy buenos clientes, tener muy buenos ingresos y como que la competencia es llegar a la cima, a la cima de una montaña donde, pues si tú ves una cima, ¿cierto? Cada claro. vez que vas avanzando para arriba, hay, hay menos claro. espacio en la punta. Claro. Entonces, es muy complejo tú llegar y sentir que ya llegaste, ¿cierto? Uh -huh. Pero la claro. pandemia lo que hizo fue parar. Y yo dije, bueno, yo no había llegado a la cima, pero yo estaba cerca. Y desde claro. ahí, y desde ahí yo, veía, yo veía las cosas muy bien. O sea, yo tenía uh -huh. a mi familia completa, no había, uh -huh. afortunadamente no tuvimos ningún problema con, con la enfermedad. Eh, tenía muy buenos ingresos, tenía a, a, un estilo de vida que había cambiado totalmente a raíz de la pandemia, que me sentía bien. Entonces yo dije, claro. no es necesario llegar hasta la punta, desde aquí tengo muy bonita vista, a, a, digamos, valoremos lo que, te, valoremos lo claro. que tenemos y, y, y sigamos para adelante. Y ahí fue como cuando empezamos a, a pensar ya más en crear una empresa de forma estructurada, crear un equipo, formar un equipo. Ar, eh, armar procesos, tener un departamento comercial sólido, no depender de que los clientes van llegando, porque aunque afortunadamente tenemos clientes no solo muy buenos, muy grandes y muy conocidos, eh, que han llegado solos, eh, igual depender de eso estrictamente es, es complejo, porque si tú no sabes, si tú no tienes una, un ingreso fijo, es muy complejo eh, tener eh, costos fijos. Si tu ingreso claro. es variable, tener costos fijos es la muerte, ¿cierto? 
Claro. Entonces ahí empezamos a, a reestructurar todo y estos dos años han sido de crecimiento constante mm. muy, muy fuerte para nosotros a nivel empresarial. Qué bueno, qué interesante, porque también eso, como que tuviste que autotransformar tu perfil un poco, un poco a la parte más de negocios, que entender cosas, siglas, números, matemáticas, financieras, un montón de cosas que seguramente le estabas escapando, como toda la gente que venimos del palo de ingeniería, que queremos escaparle a cosas que, que no hacen al asunto, y alguna vez hay que enfrentarse con eso, entenderlo, y, y a partir de ahí mejoramos bastante, está, está buenísimo eso. Y ahora, sí, cuando te sí, pero, contame, contame. No, okay. en, en, en ese punto, pues hace poquito eh, se me ocurrió publicar que pasamos del PS Excel al MS Excel <risa> y, y es cierto aunque okay, uno nunca claro. deja el lado técnico a un lado, Muy bueno. eh, digamos porque pues, es lo que te apasiona, ¿cierto? por ejemplo yo Totalmente. traté de, de, de balancear las dos cosas haciendo Book Bounty por un lado pero gerenciando claro. por otro lado, claro. entonces uno siempre trata de apoyarse pero es cierto claro. que uno tiene que saber identificar dónde aporta más valor para la organización Perfecto. que se está creando y, y si tú y si tu valor mayor está en, en generar esa confianza con los clientes, pues ahí debes estar, ¿cierto? Y de ahí para abajo, formarte, de rodearte de un muy buen equipo y empezar a hacer que las cosas funcionen. Está Entonces, buenísimo. Este, para no dejarte pues como el consejo que les había prometido. <risa> no, <risa> estamos, estamos muy bien. Está muy bien, pero y ahí te, te, te costó, o estás armando equipo todavía, te costó encontrar esa gente, especialmente de nada, cuando tenés que empezar a delegar, y obviamente, o sea, vos te, más allá de que te gusta estar en las operaciones, te gusta meterte, hacer vos mismo las pruebas y usar las herramientas, hay un momento que eso no es escalable, entonces tenés que buscar gente que por lo menos puedas confiar en su capacidad técnica. ¿Te costó encontrar esa gente o la encontraste fácil? No me costó encontrarla porque yo veo mucho en las personas más en sus convencimientos técnicos eh, la actitud, ¿cierto? Entonces Bien. yo, eh, en, en el equipo ya teníamos una persona eh, que se llama Andrés, que ya ya cuatro años con nosotros, que estaba haciendo otras labores muy distintas uh -huh. como a, a la seguridad ofensiva. Entonces dijimos, bueno, empecemos a, a formar para el tema ofensivo y empezamos a formar un equipo eh, que está enfocado en estas tareas, pero pues como tenemos la ventaja de que somos formadores de este tipo de talentos, claro. pues para nosotros salir a buscar al mercado no fue complejo porque lo que hicimos fue... Uh -huh. Eh, digamos, sacar ofertas al público, mirar la actitud de las personas y sabíamos que independiente del conocimiento que ya trajeran de casa, pues acá le íbamos a dar todo lo que les hiciera falta. Entonces, eh, así hemos hecho un, un equipo pues bastante interesante eh, que ya hoy eh, somos más de nueve personas. Espectacular. ¿Y qué, qué características valorás en la gente más allá de lo técnico? ¿De ¿Qué características buscas o tratas de deducir de, que, que tengan las personas que trabajan con vos? Yo tengo un problema y es que soy muy disperso. Yo tengo como síndrome de déficit de atención. Entonces, eh, aunque para la seguridad, pues, esto es muy bueno, ¿cierto? Porque tú siempre como que encuentras esa cosita que nadie ve y por ahí te metes. Claro. Para, para otros temas más sociales no es tan bueno, ¿cierto? Entonces claro. yo busco que, cada, que las personas sean muy proactivas, que, que yo no tenga que volver, eh, explicar una cosa dos o tres veces. Eh, vale. y que tomen sus propias decisiones. Yo prefiero como, eh, si la cagaron, aprender del error y claro. seguir adelante a, a estar con el temor de que la están cagando y yo tengo que estar revisando todo porque así claro. nunca se va a escalar nada, ¿cierto? Entonces uh -huh. sí valoro mucho ese tema de la proactividad y que sean, eh, uno, uno, digamos, sabe, pues con el tiempo aprende a identificar quién tiene... Eh, quién tiene digamos, material para hacker y quien, tiene, y quien no tiene claro. material, ¿cierto? Mucha gente está vinculando claro. el tema de la seguridad informática porque ven una oportunidad de claro. interesante, porque está en auge, es pero cierto. no todos tienen madera para lo claro. que uno sabe que se van a enfrentar cuando ya eh, claro. estén en el proceso realmente. Entonces uno aprende a identificar eso y uno dice, este pelado tiene talento, porque sale de acá de la oficina, claro. sale a ver videos de seguridad informática, sale a ver charlas de seguridad informática, me pregunta sobre estas cosas y, y yo sé que aunque ya no esté en horario laboral, él sigue mejorando sus habilidades. Y ahí es cuando uno dice, bueno, este sí va a servir. Claro, buenísimo. Totalmente. Es una, una, es, es la actitud, digamos, básicamente es mucho más super. Lo otro es aprendible, la actitud es más difícil de aprender, no es que no sea, no sea aprendible, pero es un poco más complicado. Eh, y vos, bueno, estuviste mucho tiempo del lado de, de, de formador, de dar cursos, tenés mucha experiencia estando armando programas de capacitación, eso está buenísimo, creo que eso también no, nos pone un poco en la visión de, bueno, vamos a, allá a construir capacidad en las generaciones que siguen, la gente nueva que se quiere insertar, etcétera. Ahora, vos mismo, 
¿De dónde te informas? ¿Dónde aprendes? ¿Cuáles son tus fuentes de información? o ¿Cómo, cómo es el proceso tuyo de aprendizaje ahora que ya tenés, ya tenés algún, un montón de cosas as, aseguradas en tu acervo este, de, de conocimientos? Bueno, yo creo que mi principal fuente de, de información pasó de ser los, los RSS, que yo creo que ya muchos dejamos de usarlo porque por el mismo estrés que te generaba ahí una cual. lista de espera de 2.000 artículos por leer y uno dice, pues, claro. y Ay, pasó claro. a ser... Eh, eh, redes sociales, principalmente Twitter, que claro. yo creo que es como la red social principal para el mundo de la seguridad informática, uh -huh. eh, y Telegram. Eh, estos dos medios son los que uso actualmente como para estar informado, principalmente por la velocidad con la que fluye la información ahí, y que si uno sigue las personas adecuadas, tiene como una fuente de información ya curada. O sea, tú no confía en, en, en tales perfiles de, de, del rubro que, en el que te mueves, entonces sabes que esas personas no van a compartir información basura porque valoran el tiempo que uno tiene para leer, que es muy corto. Mm. Y yo también mm. trato de hacer eso para las personas que siguen las cuentas de nosotros y trato mm. de coger lo que yo veo como global, filtro lo mejorcito y lo comparto para que la comunidad siga creciendo. No, está, está buenísimo porque claramente si las redes sociales, más en los últimos eh, año, do, dos años este, de pandemia, etc., eh, constru, constituyeron un, un lugar de encuentro mayor que el que venían teniendo, incluso para informarse, para saber cosas, para noticias, para cualquier cosa. Y sí, es cierto que nuestro rubro es uno de los, de, de lo, de los, de los entornos o de, lo, de los temas que, que encontrás en riqueza en, en si sabes a quién seguir, por supuesto, hay que separar la paja del trigo y es que hay que encontrar exactamente y hay que to tomarse ese trabajo de encontrar bueno, a quién seguir. Yo, le digo a la gente, por ejemplo, no sé, no sabes a quién seguir, agarrar a algunas personas que sean referentes, que sí conozcas, fíjate a quiénes siguen, y arranca por ahí, o sea, fíjate a quién sigue el que, el, en el que vos seguís, entonces como para acercar un poco más la, la calidad de esas personas, y un tema que también pasa, no sé cómo, cómo, cómo ocurre eh, en Colombia, pero eh, partico, yo cre, cre, bueno, creo que sí, he visitado un par de veces y más o menos tengo algo, algo del fino ese, pero en Argentina, por ejemplo, nos cuesta mucho llegar directamente al material en inglés, en Colombia me pareció que era menos, era menos la barra de entrada era, era, era más baja y por eso se acercaban más. Pero ¿cómo lo viste vos? ¿A vos fue un tema que ya estabas formado, habías estudiado, la gente que trabaja con vos, el ambiente en general, ¿cómo lo lleva el tema de material y información en inglés? Bueno, el material y información en inglés, yo creo que en Argentina, si, si me permites hacer este comentario, sí, dale. se resistían un poco a eso pero porque tenían mucho material creado por ustedes mismos. Entonces, claro. pues yo, yo que me voy a ir a buscar algo en inglés si acá los argentinos están generando tanto contenido de tan bueno. Claro. Eh, en Colombia, si tú dices que la barrera es más corta es porque pues, no había mucho material. De hecho, creo que es una de las razones por las que la comunidad creció tanto, porque era mm, de los pocos claro. espacios que, que, que lograban traer ese poco material en español y juntarlo en un solo lugar y, y juntar claro. gente que hablara el mismo idioma y hablara el tema. Eh, realmente para nosotros, a mí personalmente, yo digamos que me puedo expresar en inglés, eh, redacto claro. bien en inglés, pero mantener una conversación fluida, por ejemplo, esta, esta entrevista no la hubiera podido hacer contigo en inglés. Ah, bien, Entonces, bien. Para, mí, para mí particularmente sigue siendo una barrera, ¿cierto? El claro, tema del claro. consumir el material, no tanto. ¿sí? Mm, el tema de claro. ver una charla en inglés, no tanto. He estado en con varias veces y ha sido una experiencia muy interesante. Y uno siempre se trae cosas de allá. Eh, pero sí nos toca constantemente pues, eh, generar informes en inglés, tener comunicación más que todo escrita en inglés con los clientes, entonces pues por ese lado no hay tanto problema. Realmente eh, Argentina yo creo que tiene una tasa de apropiación de inglés mucho más alta que Colombia, eh, ahí les da una ventaja muy interesante, pero a mí en lo personal el, el hablar es lo que más se me dificulta, el resto es mm. como muy natural, yo creo que es transversal al mundo de la tecnología que se tiene que adaptar al inglés porque pues ahí es donde está ahí. Donde nace toda la documentación, donde hacen todos los proyectos, donde está todo. Y a veces, incluso meterse en foros rusos y, y grupos hindúes, pero bueno, ya cuando ya agotaste todas las alternativas. Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, absolutamente. Eso es una barrera de entrada, quizás. Eh, y nada, eso es parte de lo que, de, de, de lo que es, es de largo plazo, ¿no? Por ahí hay gente que tuvo la suerte de por ahí estudiar de muy chicos y eh, entonces para es más natural, pero los que se tienen que meter a estudiar Segur, sí, de seguridad o tecnología y además un idioma, entonces obviamente es entendible que cuesta más, creo que en definitiva siempre termina siendo una, una buena elección, pero por supuesto demanda esfuerzo. Y bueno, para, a ver, como para ir este, dándole un cierre, que me, posta, me quedaría charlando un rato más largo porque las historias que contaste están muy buenas. Eh, 
también te, me gustaría que, 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 les, que cuentes qué le sugerís a la gente o qué, le, qué le consejos le darías a la gente que está arrancando, que están, por ahí salen del secundario y, quieren, y saben que le gusta la seguridad o quieren descubrir si le gusta la seguridad o ya se enteraron que eh, me gusta y ya quiero, quiero, sé que me voy a dedicar a esto. Una cosa me dijiste que estuvo muy buena, es que el driver no sea el dinero, me parece que está buenísimo como, como si encontré una oportunidad laboral, hay mucho, tenemos full empleo, es cierto, pero es un driver que cuesta a veces diferenciar porque la gente está metiendo en esto, y entonces como que también para los que contratamos gente nos cuesta mucho encontrar, bueno, a ver, esta persona que, que busca, qué le falta. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué les dirías a, a las personas que están metiéndose en cuanto al camino, a lo que tienen por delante, a las cosas lindas, a las cosas feas? ¿Qué, qué le contás? Bueno, lo que pasa es que eh, uno desde afuera ve la seguridad como si fuera una masa sólida de metal, ¿cierto? Claro, claro. Pero cuando estás adentro te das cuenta que no es una masa sólida, sino que son un montón de pequeños eh, legos regados y que desde afuera claro. se ve como muy sólido, ¿cierto? Es que traten de, de tener una visión más amplia porque hay muchos puntos de esa maquinaria en la que pueden aportar sin necesidad de ser extremadamente buenos técnicamente. Entonces, hay muchos puntos de entrada. Yo creo que muchos de, lo, de, de las ofertas laborales eh, que hacen en el mundo de la seguridad incluso están mal planteadas porque piden como un, un todo en uno. Y claro. el mundo de la seguridad informática se ha especializado tanto que, que tú no necesitas el todo en uno, sino el que sepa girar la ruedita específicamente sí. para sí. tal función. ¿cierto? Entonces, claro. si logran identificar, mira, es que a mí me llama mucho la seguridad. Bueno, ¿y qué te llama la seguridad? No, es que a mí me gusta el pentesting, listo. ¿Y el pentesting qué te llama la atención? No, claro. es que a mí me gusta mucho los teléfonos móviles. Ah, bueno, entonces claro. ya tienes un nicho puntual Bien. en el cual especializarte y enfocarte en eso. Si te enfocas en eso, no sé, un año, lo más probable es que en un año ya seas muy bueno técnicamente para auditar aplicaciones uh -huh. móviles en Android. Claro. Para llegar a ese punto y ya buscas, eh, digamos, una salida laboral para ese punto específico. Pero si tú si, si tratas de abarcarlo todo, pues va, es muy complejo. O sea, la época en la que el, el experto en seguridad realmente sabía de todas las ramas de la seguridad, eso hace mucho tiempo que dejó de existir. A ver, hay, hay personas que, que nos apasiona tanto la seguridad que uno trata como de conocer un poquito de cada claro, cosa, ¿cierto? Claro, Pero claro, nunca claro. vas a llegar al nivel eh, del que se especializó en esta cosa en particular y es experto en, en esa área. Algo que de pronto les puede llamar la atención para las cosas, porque yo veo que como que hay una barrera muy fuerte de entrada, pero una vez que estás adentro de, del área, mm, eh, ya es más claro. fácil migrar. Podría claro. ser, yo veo mucha demanda por, eh, por analistas de seguridad para SOX, porque prácticamente es como el trabajo de entrada más, mm. más fácil de conseguir. Eso podría ser una opción. Puede que no te llame la atención, pero de ahí es fácil que saltes a análisis de malware, que es fácil que, que pases a un perfil de forense, es fácil que diga la empresa que recibe el ataque, diga, no, necesitamos un pentesting, entonces que te puedas mover ya a, a raíz de ese punto de entrada a otros perfiles que te llamen la atención. Que vas a tener un primer año posiblemente muy aburrido mirando una pantalla, pero pues son gajes del oficio, ¿cierto? ¿sí? Sí, sí, me, me gusta el, este consejo de que, que no crean que es una, toda una sola cosa, está espectacular, lo, te lo voy a robar, es, esto esta, esta metáfora de, de una sola masa, de una bola metálica, eh, porque realmente creo que es así, o sea, para, eh, está bueno darle un poco más de, de, de definición a eso y que uno sepa que puede, que, que no hay un único camino para meterse, sino múltiples, eso está buenísimo y que eventualmente se puede ir migrando una vez que uno está adentro, ya moverse un poco más eh, hacia otro lado que le parece interesante, está espectacular. Así que me tomo esto y te tomo otra cosa que me dijiste que está, también está buenísima, que es pusiste como naturalmente te salió decir bueno se toman un año para y lo que a veces se ve es que la gente especialmente los más jóvenes que les parece que un año es una eternidad entonces dice para cómo no es en un curso de un mes como como un año un año es, es un montón entonces es, es cierto es, es, es un, un periodo yo también lo pongo como como referencia un año me parece un periodo dedicarse un año a formarse en algo especializado, incluso rompiéndose lo, los cuernos en una sola cosa y haciendo ta, tra, tareas que uno por ahí eh, trabaja ayudando a otro, que hace lo que uno querría estar haciendo, pero no puede porque uno tiene la experiencia o el expertise o el seniority. Entonces, hay algo de esto de, de la paciencia que también hay que, hay que generar también, especialmente los que vienen con mucha energía, chicos jóvenes, chicas jóvenes, que veo que tienen, vienen con una energía enorme y por ahí... Eh, como ver un, un horizonte que es, que es más lejano es más difícil, entonces digo que se le animen igual porque la realidad es que vale la pena y con todas estas historias 
creo que vamos, vamos validando eso. Así que bueno, nada, como para cerrar, quería preguntarte que me dejes las, este, tus eh, redes sociales, donde te puede conectar la gente, página web, Instagram, Twitter, todo lo que tengas, si te, la gente se une, se conecta, te sigue, eh, síganlo a Jaime, que tiene un montón de información interesante, manda, a, manda los mejores memes, los mejores stickers, te los lo, lo recomiendo. Contanos. Bueno, ya, nosotros como, como empresa tenemos redes con Dragon Hard en todas las redes sociales, Bien. Y a nivel personal, a raíz de, de, de un proceso de mentoría que estoy llevando con, con empresarios pues que, que ya llevan mucho tiempo pues en el mercado, empecé a generar como una red personal, ¿cierto? También como para mm, no, claro. eh, digamos, para no contaminar la, las redes principales que uh -huh. solamente se habla de seguridad informática. Y si yo quiero, no claro. sé, tomarme una foto con algún amigo tomando cerveza, no claro. quiero que lo, lo saturen y lo, y lo molesten eh, por estar claro. con ese nivel de exposición, ¿cierto? Entonces, la, la, la personal es Jaime A. Restrepo, subión, en todas las redes uh -huh. también. Entonces, ahí Bien. está, Dra Dragón JAR, en las redes sociales, mayormente Twitter es la, fuerte, la, la más fuerte de nuestra, y, y Jaime A. Restrepo, subión, en todas las redes también, hasta en TikTok. Sí. Buenísimo. Y lo último de todo, que nadie te lo iba a preguntar al principio, pero después me enganché con la conversación, es, la última de todas es, ¿por qué Dragón? ¿O por qué Dragón? ¿Por qué fue ese nick inicial con el que construiste todo? Yo creo que, que hay muchas cosas que se juntaron para que a mí me gustara ese, ese nick, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy, yo, yo nací en octubre, yo soy Libra, y los caballeros del Zodíaco, la armadura de Libra la tenía el caballero del dragón, ¿cierto? Claro. A mí me gustaba mucho Dragon Ball Z, entonces como que hay cosas que Bien. decían, no, ese es el nombre, ese es el nombre. Cuando fui a registrarlo Bien. con el profesor este, me dijo, subo a la página de internet, eh, dragon.8m.com eh, ya estaba registrado entonces yo dije, bueno, metamos, metámosle las iniciales que al final va, va a ser una va a ser una claro. página personal entonces le metí la J de Jaime la A de Andrés y la R de Restrepo entonces quedó Dragon Hard y pues ya después de que eso ya estaba así y ya creció tanto y ya había una comunidad pues pasamos de la web de Dragon a la comunidad Dragon Hard eh, es más o menos la historia de, de, de ese nombre espectacular y cierro con esta historia me pareció buenísimo y gracias Jaime por tu tiempo espectacular este tiempo compartido espero nos volvamos a ver pronto en el mundo presencial ya sea si vas a ir a, a Ecoparty este, la próxima que volvemos a la presencialidad o en cualquier lugar donde nos encontremos espero verte pronto y muchas gracias por esta conversación no, gracias a ustedes y fue muy agradable la charla Gusto. nos vemos